is must. It's made when the wine harvest is happening and they boil down grape juice, stirring all the time to create this kind of syrup, which is incredibly sweet and tastes almost like Christmas. And Rosa is going to show us how they use it with pasta. Me llamo Rosa. Ho 74 anni. Sono nonna di 16 nipotini. Ho sei figli e sono contenta. Oggi sono contenta di stare qui con voi. Vi faccio vedere come si prepara il pasto di tomaz col vino cotto. Questo è la sedola, okay. il grano libero. Mettiamo un po' di questo quando facciamo la pasta. Questo è pure lo stesso di grano duro. E mischiamo un po' di questa farina bianca. Giro giro. Facciamo così. Rosa uses an equal mixture of hard and soft wheat flours with a pinch of salt. She makes a well and adds warm water to create a soft dough. Sì. Allora questa me l'ha insegnato anche mia madre come si fanno perché eravamo una famiglia grande e si faceva sempre la pasta in casa, le orecchiette, le tagliatelle, tutto. Rosa needs this vigorously. E facciamo un bel filo di pasta. She rolls it out until it is thin, but not as thin as normal tagliatelle. Then, using a pastry cutter, she cuts it into strips about 10 centimeters long and 2 centimeters wide. Two mats is dialect for tagliatelle. Must is called vincotto in Italian, and Rosa uses about half a bottle. While the pasta boils for a couple of minutes, Rosa grinds some cinnamon and adds this to the vincotto. She adds the drained pasta to the vincotto and sims it for two more minutes. She pours this onto a platter, breaks up some walnuts and scatters over the pieces. Traditionally, this pasta is a sweet treat given to harvest workers. Il piatto è pronto, è servito. Buon appetito! Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.